رشیا اور یوکرائن کی لگی ہے جنگ اس جنگ میں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے بہت زیادہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو رشیا اور یوکرائن جو جنگ کر رہا ہے اس میں یوکرائن نے ہیلپ مانگ لی ہے انڈیا سے مودی جی سرکار سے انہوں نے ہیلپ مانگی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں مودی جی ہمیں ہیلپ چاہیے آپ کی آپ رشیا کو بولیں کہ رشیا اس جنگ کو ختم کر دیں اس سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے تو اگر اس بات سے دیکھا جائے کہ رشیا نے کہہ سکتے ہیں کہ یوکرائن کی ایک بار بس بس کرا دی ہے اور جنگ کسی بھی ملک کو کہتے ہیں کہ تباہ و برباد کرنے کے جب جنگ ہوتی ہے تو دونوں کنٹریز کا نقصان ہوتا ہے تو یوکرائن اب انڈیا سے چونکہ مودی جی سے یہ کہہ کر ہیلپ مانگ رہا ہے کہ مودی جی آپ بڑے ایک ریسپیکٹڈ پرسن ہیں پوری ورلڈ میں دنیا میں ان کے یہ لفظ تھے کہ پوری دنیا میں مودی جی ایک بڑے ریسپیکٹڈ پرسن ہیں اور وہ یہ جنگ ختم کر سکتے ہیں جنگ کا سما ختم کر سکتے ہیں رشیا کو منع کر سکتے ہیں جنگ لڑنے سے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو رشیا ہے وہ انڈیا کی مانتا ہے یا انڈیا رشیا کو کہے گا کہ جنگ ختم کر دو جنگ روک دو نہیں کہے گا کیونکہ سیونٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ جو رشین چیزیں ہیں رشین ملٹری کو جو ملتی ہیں چیزیں ہتھیار وغیرہ یا دوسری چیزیں آپ کہہ لیں سیونٹی پرسنٹ وہ ساری چیزیں جو انڈیا ہے وہ رشیا سے پرچیز کر رہا ہے خرید رہا ہے لے رہا ہے اور جب انڈیا رشیا کو یہ کہہ گا کہ آپ یوکرائن کو معاف کر دیں چھوڑ دیں تو میرے خیال میں اچھا ایک بار بڑی قابل غور میں سمجھ میں آ رہی ہے کہ دیکھیں پہلے ایسے ہوتا تھا کہ کوئی جنگ ہوتی تھی دو کنٹریز کی اور ایک کنٹری یا دونوں کنٹریز یہ یو ایس اے یا پھر ایسے امریکہ سے کہتے تھے کہ ہماری شلاح کراؤ اور امریکہ یہ شلاح کا کام کرتا تھا اور آج یہ سارا کام کون کر رہا ہے انڈیا کر رہا ہے انڈیا واقعی ہی وہ سپر پاور بنی جا رہا ہے جس کا انڈیا نے خواب دیکھا تھا انڈیا اب اپنے اس پلیٹ فارم پہ آ چکا ہے جہاں وہ لوگوں کی جنگ کرا بھی سکتا ہے اور لوگوں کو جنگ سے ہٹا بھی سکتا ہے تو یوکرائن اور رشیا کی جو جنگ ہے اس میں پاکستانی رول کیا ہے پاکستانی کیا رول ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستانی رول یہ ہے کہ ایک تو جو چایا ہے یہ رشیا کی تھوڑی ہیلپ کر رہا ہے اس جنگ میں جو کل سے جنگ چھڑی ہوئی ہے رشیا کی اور یوکرائن کی اس میں چائنا جو رشیا ہے اس کی تھوڑی ہیلپ کر رہا ہے اور اگر انڈیا رشیا کو یہ بات کہتا ہے کہ یوکرائن سے آپ ہٹ جائیں یوکرائن کو جو آپ جنگ سے نقصان پہنچا رہے ہیں اسے ختم کر دیں تو میرے خیال میں یہ چائنا کو بات اچھی نہیں لگے گی چائنا نہیں چاہتا کہ رشیا اور یوکرائن کی جنگ بند ہو جائے چائنا بھی یہ چاہ رہا ہے کہ رشیا اور یوکرائن کی جنگ لگی رہے تو دیکھیے جی اس میں اگر یہ بات کریں کہ انڈیا مودی سرکار جو تھی مودی جی کو جو یوکرائن کے پرائم منسٹر ہیں وہ بائی فیس اور خود کہہ رہے ہیں ہیلپ مانگ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے جب انڈیا نے نیو کلیئر کے کیے تھے ٹیسٹ کیے تھے نیو کلیئر کے تو تب یوکرائن نے بہت زیادہ اینٹی بولا تھا اگینسٹ بولا تھا انڈیا کے اور کہا تھا یہ ٹھیک نہیں ہے انڈیا کو ایسے نہیں کرنا چاہیے انڈیا کے انڈیا کے بارے میں بہت زیادہ مطلب ناراضگی کا اظہار کیا تھا انڈیا کے انڈیا کو لے کر اور آج وہ یوکرائن انڈیا سے کیا مانگ رہا ہے ہیلپ مانگ رہا ہے انڈیا سے کہہ رہا ہے کہ آج ہماری یہ جو جنگ چھڑی ہوئی ہے اس جنگ کو بند کروا دیں تو اس کے بارے میں بات ہوگی اور ساتھ ہی اس کے بارے میں یہ بات ہوگی کہ انڈیا جو ہے کیا وہ اس پلیٹ فارم پہ ہے کہ وہ جنگ رکھوا سکتا ہے کیا اس کے اندر اتنی ابلٹی ہے کہ وہ جنگ رکھوا دے وہ یوکرائن یا رشیا کا جو آپس میں ایک جنگ کا سلسلہ چل پڑا ہے اور دونوں طرف سے جو بروت برسایا جا رہا ہے اور مزائل پھینکے جا رہے ہیں اور نقصان پہنچایا جا رہا ہے کیا انڈیا کے اندر ابلٹی ہے کہ وہ اس جنگ کو ختم کر دے یہ ابلٹی چیک کرنے کے لیے تھوڑی دیر بات جب سے انسان پیدا ہوا ہے جتنی انسانیت ہے جتنے زیادہ لوگ ہیں جب سے انسان پیدا ہوئے تب سے جنگیں چھڑی ہوئی ہیں ہر قوم ہر ملک ہر انسان دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں کوئی نہ کوئی جنگ چھڑی ہوئی ہے اگر آپ پورے دنوں کو کیلکولیٹ کر لیں جب سے یہ دنیا پیدا ہوئی ہے ان دنوں کو کیلکولیٹ کریں اور جتنی جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں کو کیلکولیٹ کریں 
تو جنگوں اور دنوں کی تعداد برابر آ جائے گی کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرا جس دن پر جو انسان ہے وہ جنگ لڑتا ہوا نظر نہیں آیا یا جنگ کی تیاری کرتا ہوا نظر نہیں آیا تو انسان جو انسانی فطرت ہے وہ سکندر تھا نا اس نے کتنی دنیا کو فتح کر دیا کتنے لوگوں کو فتح کر دیا کتنے ملکوں کو فتح کر دیا لیکن پھر بھی اس کا وہ پیٹ نہیں بھرا وہ پھر آگے بڑھا اس نے کہا میں نے اور فتح کرنا ہے اور فتح کرنا ہے انسان جو زمین کی غرض سے خطوں کی غرض سے اپنے نام کی غرض سے ایک دوسرے پر بروت پھینکتا ہے ایک دوسرے کو ٹھیک ٹھاک کہتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں اور یہ جو نقصان ہے یہ انسانیت کے لیے اچھا نہیں ہے جنگیں اچھی نہیں ہیں ہم آپ کو یہی سکھاتے ہیں کہ سارے مسائل کا حل جنگیں نہیں ہیں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو بیٹھ کر مل بیٹھ کر ان کو سولو کر لیا جاتا ہے ان کو ریزولو کر لیا جاتا ہے ہر مسئلے کا حل لڑائی جھگڑا اور جنگ نہیں ہے اور جو کسی قوم کے جو اسٹوڈنٹ ہیں یا جو کسی قوم کے جو جتنی بھی کیا کہتے ہیں کہ معاشیت ہے جو بھی کرو وہ ساری کی ساری اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں ہے وہ ٹیچرس کے ہاتھ میں اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں ٹیچرس اسٹوڈنٹ کو سکھاتے ہیں کہ جنگ نہیں کرنی بلکہ آج آج کل تو ویسے بھی انفارمیشن کی جنگ چل رہی ہے انفارمیشن وار چل رہی ہے لوگ باتوں سے ایک دوسرے سے جنگ کر رہے ہیں یہ اگر یوکرائن اور رشیا نے ایک دوسرے پر مزال پھینکنا شروع کر دیں تو اس سے بہت زیادہ تباہی ہے بہت سارے دوسرے کنٹریز بھی اس کی سکھ میں آ جائیں گے مہنگائی بڑھ جائے گی لوگ پریشان ہو جائیں گے مسائل کا مسائل کا سامنا نظر آئے گا مسائل اور زیادہ بڑھ جائیں گے پاکستان کی بات کر لیں تو کل اگر مارکیٹ میں جانا ہوا تو وہاں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ رشیا اور یوکرائن کی جنگ سے پاکستانی مارکیٹ میں بہت زیادہ نقصان ہونے والا ہے اور بہت زیادہ مہنگائی بڑھنے والی ہے ایک چیز میں نے بھیجنی تھی تو میں نے اس چیز کو جب خریدا تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جی یہ چیز آپ آج تو اتنے کی لے جائیں لیکن ایک ہفتے بعد جب آپ آئیں گے آپ کو اتنے کی ملے گی میں نے کہا کیوں ایک ہفتے بعد کیا ہو جانا ہے انہوں نے کہا جی یہ جو جنگ لگی ہوئی ہے اس کا اثر پاکستان پہ پڑے گا اور پاکستان کی چیزیں اور پاکستان کی معاشیت کو بہت زیادہ نقصان ہو ہو سکتا ہے تو یہ جنگ کے اثرات ہیں جنگیں نہیں ہونی چاہیے انسانیت کے لیے جنگیں نہیں بلکہ امن اور محبت کا پیغام ہونا چاہیے جب امن اور محبت سے رہا جاتا ہے تو انسانیت کو فائدہ ملتا ہے اگر امن اور محبت سے نہیں رہتے تو انسانیت کا نقصان ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور پرندے حیوان پرند چرند ہر جگہ ہر چیز آب و ہوا انوائرمنٹ سارے کا سارا ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں یہ سارے کے سارے جنگوں سے نہیں سولو کریں گے پرابلمس کو بلکہ پیار اور محبت سے پرابلم کو سولو کرنے کی طاقت رکھیں شکریہ